안녕하세요 가지는 잔뜩 사와서 이렇게 만들어 오세요 가지 싫어하는 가족들도 아주 맛있게 잘 먹는 음식을 만들 수 있습니다 가지는 꼭지와 가지 끝을 잘라냅니다 0.5cm 두께로 어슷 썰어주세요 채 썰어줍니다 가지에 고운 소금 두큰술 넣고 섞은 뒤 그대로 30분 절입니다 15분이 지나고 위아래를 뒤집어주면 골고루 잘 절여져요 가지 절이는 동안 다른 재료를 준비합니다 다진 돼지고기는 키친타올로 핏물 닦아냅니다 돼지고기 600g, 다진 마늘 1큰술, 생강가루 1꼬집, 진간장 2큰술, 미림 2큰술, 참기름 1큰술, 사탕수수 원당 반큰술 넣고 버무려서 사용할 때까지 놓아주세요. 양파를 작게 썰어주세요. 파를 작게 썰어줍니다. 절인 가지는 물을 꽉 싸냅니다. 가지를 작게 썰어주세요. 두부는 물을 짜냅니다. 두부, 가지, 고운 소금 한큰술 참기름 한큰술 진간장 한큰술 넣고 버무리세요. 양념한 돼지고기, 양파, 파, 계란 한개 넣고 버무려서 만두소를 완성합니다. 저는 두 가지 만두를 만들었어요. 굴린 만두는 만두소를 둥글게 만듭니다. 저는 20g씩 탁구공 크기로 둥글게 만들었는데 취향껏 크기를 조절해도 좋습니다. 만두소에 감자 전분 또는 고구마 전분을 입혀주세요. 저는 고구마 전분 사용했습니다. 물 끓는 침기에 면포 깔고 굴린 만두를 올립니다. 뚜껑 닫고 센 불로 10분 쪄주세요. 크기가 크다면 찌는 시간을 늘리는 것이 좋습니다. 꺼내서 바로 먹지 말고 굴린 만두는 완전히 식혀야 만두피가 쫀득하게 잘 굳어요. 잘 쪄진 만두는 서로 붙지 않도록 채 꺼내두고 식힙니다. 만두피를 준비하고 만두소를 한 스푼씩 넣어 만두를 만들어주세요. 물이 끓는 찜기에 면포 깔고 만두 올립니다. 시판 만두피는 뚜껑 닫아 센 불로 15분 찌면 되는데 만두피를 직접 만든 경우 만두피 두께나 만두 크기에 따라 시간을 10분에서 20분까지 조절하는 것이 좋습니다. 고소한 맛이 가득한 가지만두 레시피는 여기까지 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.